。视频开始之前，同样先自正影片，都是我亲自剪辑排版的。每天看心情，新鲜现剪的，哈哈哈,哈。首先分享近日吃到一个校站的代言瓜，是净水器安吉尔，物料都出来了。据悉，就这个月要插队官宣了。网传的官宣日期是4月11号或4月18日。提一嘴，你们知道安吉尔之前的全球代言人是谁吗？是国际知名影后巩俐。我们今天的影片会提到三位影后和一位影帝。预知详情，继续看下去。据悉，安吉尔成立于1987年，总部位于广东深圳，至今已经有36年技术沉淀。并且只专业于净水器的研发，在中国绝对属于净水行业的龙头品牌之一。只要谈净水器，都是绕不过该品牌的。据一中国经营报记者的报道，截至目前，安吉尔已累计获得九百一十一项技术专利和全球六大权威认证，参与制定十六项国家级行业标准，并依托技术赋能实现了销量领先。安吉尔集团董事长兼 CEO 孔纳。已于2022年入选财富中国最具影响力的商界女性未来榜。面对不断变化的净水市场，安吉尔以高端差异化道路突围，专注净水赛道，通过不断的科研创新提升品牌实力，实现在行业内的领先地位。所以，在高端净水器领域，安吉尔也是销量领先的。区别于同行主打价格战、做世界代工厂的策略。安吉尔以科技创新为驱动，持续为消费者提供优质的净饮水解决方案。目前，安吉尔渠道门店总数超一万家，专卖店数近两千家，累计活跃用户超五百万，产品畅销全球六十五个国家，赢得全球两亿用户选择。总之，这个代言瓜目前就听牌中，等官宣后再约楼。接着，恭喜泰国 GQ 校站 GQ 泰国四月刊实体版本封面。来了哟！泰国 GQ 杂志封面这期是校站，黑客版头也配合改成了校站。校站在泰国有多红呢？有不少网友问：校站在泰国到底什么地位啊？怎么感觉好多他泰明星，好多人都喜欢他啊？我想校站应该是现象级的大明星，因为明星的偶像叫做巨星。GQ 之前还以 There's only one 校站，只有一个校站，可以很明显的感受到泰国真的好爱校站。抢到宝又忍不住广而告之的样子，很有趣。然后，香港著名演员、主持人、双料影后郑玉玲和同样为双料影后的刘嘉玲一同上节目。在节目中，两位影后谈及校站。刘嘉玲问：“我听他们说你很想采访校站。”郑玉玲答：“是。”刘嘉玲问：“为什么？”郑玉玲答：“我很喜欢看他的电视剧。”然后，刘嘉玲说了一句。校站帅哥，令网友没想到的是，嘉玲姐你也知道校站啊？这时郑玉玲回答：“她所有的电视剧我都有看，都知道嘟嘟姐喜欢校站，从来不吝啬对校站演技的夸奖。”说起来，郑玉玲、嘟嘟姐也是和我们一起度过2020年的人了。她第一次帮校站说话的时候，是嘟嘟姐在香港的电台节目谈到校站，对她在《陈情令》和《买耳朵》中的表演赞不绝口。赞叹他对角色分析细致，尤其描述不同场景下的哭戏夸得特别到位。肖战演得非常好，他有几十场哭戏，每一次哭都在不同情况下。醒来之后的哭，同之前那些崩溃的哭，全部处理得好好，很有层次的。你能感受得到，作为一个观众，很享受一些好演员的演出。郑玉玲真的也很长情，悠然记得今年嘟嘟姐去上海玩耍。还特别打卡了校站的 GUCCI 手绘地广，其实大家都知道，但是大家都会有默契的提醒，看了就好，别去打扰前辈。只是从两位娱乐圈大大大前辈那里听到校站的名字，真的好自豪。这时就有网友想到了，去年刘嘉玲分享老公梁朝伟凭着电影《无名》获得金鸡奖，成为三金影帝。要知道，梁朝伟入行于四十年，去年还获第八十届威尼斯电影。颁发终身成就金狮奖，成为首位华人演员获得该最高荣誉。当时，嘉玲姐的微妙博文就引来不少吃瓜网友议论。梁朝伟拿奖了，却不提王老伯、韦二帆的那部片，甚至连个单独合影都不发，就很搞笑啊！嘉玲姐只恭喜她老公。
还恭喜同去现场的另一部电影，就是半句都不提有王老伯参演的电影。然后，王老伯的粉丝马桶姐姐还巴巴的跑上去应题，当时真的是笑死所有网友了。对此，有网友表示：“这很正常，本来娱乐圈很多人就看不上资本硬捧的文盲王老伯，而且梁影帝虽是这部电影的一番，愣是电影宣传一点都没参与，提都不提呢。”我只能说，娱乐圈大大大前辈真是火眼金睛，而且，但凡正常人没有不喜欢笑战的，因为看笑战眼睛，就感到是个善良的人。香油心声体现在他身上，在瞬息万变的娱乐与时尚界，明星与品牌的强强联合，往往能碰撞出耀眼的火花，缔造双赢佳话。近日，笑战与李宁再度续约的消息引发热议。标志着这位人气巨星与国民运动品牌的深度合作迈入全新第四年。肖战的顶级商业价值与李宁的品牌影响力相互赋能，不仅印证了双方合作的愉快与默契，更揭示了他们在市场潮流中携手共进、共创辉煌的战略智慧。肖战作为近年来华语娱乐圈的璀璨明星，以其出众的才华、积极的形象和庞大的粉丝基础。铸就了无可争议的顶级商业价值。他在音乐、影视、舞台等多元领域展现出卓越的艺术才华，屡创佳绩，赢得了广泛赞誉。同时，肖战以谦逊有礼、阳光向上的公众形象，积极参与公益活动，传递正能量，塑造了良好的社会口碑。这种磁和实力使得肖战在品牌合作中具有极高的吸引力与影响力。李宁。作为中国最具代表性的国民运动品牌，始终秉持一切皆有可能的品牌精神，致力于推动中国体育事业的发展，为消费者提供专业、创新的运动装备。近年来，李宁积极拥抱潮流文化，成功实现了品牌年轻化转型。其设计兼具东方美学与国际时尚元素，深受全球消费者喜爱。李宁在全球市场的亮眼表现，不仅提升了中国品牌的国际影响力。更彰显了其前瞻视野与创新魄力。肖战与李宁的续约，是双方价值观高度契合与战略目标一致的结果。肖战对于艺术的执着追求，对公益事业的热情投入，与李宁倡导的积极向上、敢于挑战的品牌理念不谋而合。同时，肖战广泛的粉丝群体覆盖了年轻消费主力，与李宁瞄准的年轻市场定位完美对接。双方的合作，旨在借助彼此的影响力。共同传递健康生活方式，激发大众运动热情，推动全民健身热潮。续约后的第四年合作，预示着肖战与李宁将在更深层次上实现品牌赋能和市场共振。肖战将以品牌代言人身份，深度参与李宁的产品设计、推广活动及公益活动，以其独特的个人风格与影响力，赋予李宁产品更丰富的文化内涵与时尚气息。提升品牌形象与市场辨识度，同时，李宁也将为肖战提供广阔的展示平台，助力其进一步拓宽影响力边界，巩固其在时尚运动领域的领军地位。肖战与李宁的续约，不仅是双方愉快合作的延续，更是顶级商业价值与国民品牌强强联合的再升级。在未来的合作岁月里，他们将以更加紧密的姿态。共同探索时尚与运动的无限可能，引领市场潮流，激发消费活力，书写属于中国品牌与本土明星共创辉煌的新篇章。这场深度联合不仅印证了肖战顶级商业价值的持续释放，也见证了李宁作为民族骄傲品牌在全球舞台上的强劲崛起。二者合力，必将开启一个合作共赢、影响深远的新时代。快乐就是，就像，这就像，和那个什么差不多。快乐就像。